Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimize hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu dersimizde ArchMap'te şeffaf dosyası oluşturma ve e, dersimizin ikinci bölü, bölümünde de bu oluşturduğumuz şeffaf dosyalarını raster ve tım veri setlerine dönüştürmeyi e, öğreneceğiz hep birlikte. E, şeffaf dosyası oluştururken arkadaşlar şeffaf dosyasını ben bugün e, raster ve tına çevirmek gerekçesiyle şey olarak oluşturacağım. E, İzoyips olarak oluşturacağım. Ama siz oluşturduğunuz bir şey file dosyasında binaları, e, yerleşim birimlerini, elektrik direklerini, e, aklınıza gelebilecek her şeyi şey file dosyası olarak oluşturabilir. Öz nitelik tablosunda bunların özelliklerine yer verebilir ve bunları istediğiniz gibi sınıflandırıp, gruplandırıp e, çalışmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ee, i̇sterseniz başlayalım arkadaşlar. Şey file dosyası oluşturmak için öncelikle e, arch katalog tuşumuza basarak arch kataloğu açıyoruz arkadaşlar. Ben masa üstünde daha önceden şhp diye bir dosya oluşturmuştum. Şey file dosyamı bunun içine kaydedeceğim. Desktop'tan şhp diyorum. Arkadaşlar sağ tıklayarak new butonundan şey file'a tek tık yapıyorum. New Shape File'dır. Shape File'ımızın adını arkadaşlar e, izoips olarak ben yazacağım. Siz istediğiniz gibi yazabilirsiniz. E, i̇zoips arkadaşlar bildiğiniz gibi çizgidir. Bu yüzden Polyline diyorum. Bizden e, koordinat sistemini belirtmemizi istiyor. Biz bu koordinat sistemini belirtirken e, ben bu iki koordinat sisteminde daha önceden çalıştığım için burada favori olarak çıktı. Ama siz geografik koordinat sisteminden artıya tıklarsanız arkadaşlar kendi ilk ülkenizin bulunduğu Europe, buradan gördüğünüz gibi farklı e, datum seçenekleri bulunmakta. Bunlardan herhangi birini seçerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ben genel olarak 1984'ü kullanıyorum. Tavsiye edebilirim. Ya da siz istediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Ve tamam dediğimizde heh, daha önceden ben oluşturduğum için tabi hata verdi. Izoips bir diyeyim arkadaşlar. Şöyle ok diyerek e, dosyamı oluşturdum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oluşturduğum dosya şurada çıkacak şimdi. Heh, Izoips 1. Bunun üzerine arkadaşlar çift tıklıyorum. Ve üzüteli tablosunda bulunması gereken e, özellikleri Sütun ismini ve e, data tipini yazıyorum arkadaşlar. Sütun ismi ad olsun ilk önce. E, İzoipsimizin adı olsun. Bu text oluyor arkadaşlar. E, bir de izoipsimizin yüksekliği olsun. E, bu isimler verirken arkadaşlar en zengin Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ederseniz sizin için daha olumlu örnekler oluşturabilir. Yüksekliğimiz de short integer oluyor. Ve tamamlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde oluşturduktan sonra editörümüzü açıyoruz arkadaşlar. Editörümüz açıldı. Bekletiyorum. Kusura bakmayın. Editörümüz açıldı arkadaşlar. Açılan editörden ilk önce Create Features diyoruz. Create Features'tan ISO ipse bir kere tıkladık. Kalemimiz aktif hale geldi. Hepimizin gördüğü gibi. Şunu biraz da kenara doğru alalım. Şu şekilde arkadaşlar izoips çiziyoruz. Dediğim gibi siz bina, elektrik, direği, yol, yerleşim, sanayi alanı gibi çok farklı şeyler de çizebilirsiniz. Ben raster ve tın verisi haline dönüştüreceğim için izoips'e başlamak istedim bugün. Arkadaşlar çizdik. Çizdiğimizi çift tıklayarak şu şekilde bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi end point dedi zaten. Buradan da attribute'e geçerek izoips'imizin adını biz A diyelim. Ve yüksekliğin arkadaşlar şu şekilde yüzler metre aralıklarla çizdiğimiz bir izoips olsun ve yüksekliğini belirtiyoruz. Devam edelim arkadaşlar. İkinci izoipsimizi çizelim. Ben biraz uzun aralıklar bırakmak zorunda kalıyorum. İzoipsler arasında e, vakit nedeniyle. Siz daha kısa çizerseniz arkadaşlar daha verimli olduğunu görürsünüz çalışmalarınızda. Şu şekilde yaparak ikinci noktamı tamamladım. Buna B ismini vereyim. Yüksekliği arkadaşlar 200 olsun. Üçüncü noktama geldim. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. 
C noktası arkadaşlar ve 300 metre yüksekliğinde. Dördüncü noktamı çiziyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. D ismini verdim. 400 dedim. Ve beşinci noktamı da çizerek E diyerek 500 yükseldi değerini belirterek bitirmiş oldum. Ee, İzoip çizerken arkadaşlar bu şekilde raster ve tına dönüştüreceğimiz için özellikle arayı noktalar atarak bu noktaların değerlerini de belirtmemiz e, bizim çalışmamız için daha uygun, daha verimli olabilir. O yüzden yine biraz önce yaptığımız işler hem tekrarlamak açısından hem de e, nokta koymak açısından Biraz önceki işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Arch Catalog dedik. Shape File sağ tık ve New'den Shape File'e yerine tıkladığımızda bu sefer nokta oluyor arkadaşlar. Ben yine nokta 1 yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Al nokta point olarak kalıyor. Koordinat sistemi 1984 olarak tanımlayıp tamam ve ok dediğimizde gördüğünüz gibi nokta 1 Shape File'ımız oluşmuş oldu. Bunu arkadaşlar yine çift tıklıyoruz. Biraz önce yaptığımız gibi sütun ismi, noktamızın adı ve bu tekst oluyor bildiğiniz gibi. Ve noktamızın yüksekliğini arkadaşlar yazıyoruz. Buraya short integer dedikten sonra tamamlıyoruz arkadaşlar. Editörümüz gördüğünüz gibi aktif halde. Buradan create features dediğimizde bu varçiz 10.2'de bir bak arkadaşlar. Çünkü ben her yaptığımda karşıma bu şekilde çıkıyor. Farklı bilgisayarlar denediğinde de aynı şekilde ortaya çıkıyor. Bu da çıkmamasının nedenini bilmiyorum ama çözümünü biliyorum arkadaşlar. Burada noktanın üzerinde sağ tıkladığınızda açılan menüde Edit Features derseniz ve oradan Organize Feature Temples derseniz arkadaşlar New Temple'dan nokta gördüğünüz gibi tiki var. Finish dediğinizde buraya geldiğini görürsünüz ve Close diyoruz. Tek tık yaptık. Gördüğünüz gibi kalem aktif halde. Ve arkadaşlar istediğimiz bir yere noktayı koyduk. Attribute'suna geldik. A noktası 100 ile 200 arasında olduğu için 150 değerini verelim. B noktası diyelim buna da. Buna da arkadaşlar 250 diyelim. C noktası olsun. 350. D noktası 400 pardon şöyle de 450 ve arkadaşlar 650 diyerek E noktasını da çizmiş olalım. Daha sonra arkadaşlar yapacağımız işlem ilk önce unutmadan save edit yapmak. Yani yaptığımız bütün değişiklikleri kaydetmek arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra stop editing diyerek işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir şey file dosyası oluşturduk şu anda. Peki bunu raster ve tına nasıl çevirebiliriz? İsterseniz önce ona bakalım. Arch kataloğumuzu açıyoruz. Pardon arch toolbox'ımızı açıyoruz. Alet çantası kırmızı. Ona tek tıkladıktan sonra toolbox'ımız açılacak şimdi. Biraz bekletiyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tekrardan özür diliyorum. Oradan 3D analistten e, data management tın ve create tın arkadaşlar. Ben izoyu yükseltim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı şeyler yapabilirsiniz. Tek defalarca söylüyorum. Farklı şekilde deneyerek e, programı kendi adınıza geliştirebilirsiniz. Açıldı e, Creighton butonumuz, sekmemiz. E, i̇lk önce kaydedeceği yeri soruyor arkadaşlar bize. Bu şey failin içine yine aynı şekilde tın 1 diyerek ben kaydediyorum. Koordinat sistem arkadaşlar opsiyonel gördüğünüz gibi ister yaparsınız ister yapmazsınız. O zaten bizim şurada yapacağımız işlemi koordinat sistemini kendi kendine atayacak. Input 
Future girdi şeyimiz iyi e, katmanlarımız ilk önce iso ips daha sonra nokta katmanlarını işaretliyoruz işaretliyoruz arkadaşlar buradan da yüksekliğe göre işlem yapacağı için yükseklik tab e, yükseklik sunumlarımız seçiyoruz ok diyoruz arkadaşlar ve işlemimizi tın işlemimizi gerçekleştiriyor. Ve işlemimiz gerçekleşti arkadaşlar. Tın proportizona girdiğimizde bunu arkadaşlar istediğiniz gibi siz kendi zevklerinize göre e, yapabilirsiniz. Tamam diyelim biz yine bu şekilde kalsın. İzo ipsi kaldırdığınızda tın halini görüyorsunuz. Peki bundan bir raster nasıl oluşturabiliriz? O da çok basit arkadaşlar. Conversation from raster'dan pardon from tın'dan tın to raster diyoruz arkadaşlar. Tın'ı raster'a çevirme. Çift tıklılık yine aynı şekilde. Input tın'ımız tın verimiz. Zaten tek katmanımız var. Output'umuz tın'ımız raster olarak ben kaydediyorum. Bu değerleri arkadaşlar hiç dokunmanıza gerek yok şu anda. Buradan ok dediğinizde de bizim raster verimizi gördüğünüz gibi oluşturuyor. Ve arkadaşlar tın'ın yanındaki tiki kaldırdığımızda gördüğümüz gibi izo öksü de kaldıralım. Noktalarımızı kaldıralım. Şöyle e, renk rampasını değiştirdiğimizde bize den verisi olarak ve çıkıyor. Tabi bunları daha dikkatli şekilde e, izoip saraların dediğim gibi e, nokta izoip sek nokta aralıklarını küçülterek e, çizimler yapmak e, gerçek den verilerinden ilk önce kontrol oluşturup yani izoip oluşturup daha sonra onlardan e, dönüşümler yapmak daha faydalı olacaktır. Biz sadece öğrenmek amacıyla yaptığımız için e, hoş olmayan bir görüntü tabi gördüğünüz gibi ortaya çıkıyor. Ee, ama tabi e, öğrenerek bunları aralıkları daha kısa tutarak noktaların yerlerini daha e, belirli şekilde tutarak daha iş, iyi çalışmalar ortaya çıkabilir arkadaşlar. Zaten tek tarafa nokta koymak çok verimli değil. Ben onu söyleyecektim unuttum kusura bakmayın. E, dört tarafa nokta koymak nokta aralıklarını koymak daha verimli oluyor. E, benim bu ders anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu dersimizde gördüğünüz üzere ee, şey file dosyası oluşturma onları tına ve daha sonradan da raster'a çevirmeyi öğrendik. Bu raster üzerinde arkadaşlar siz e, 3D şuradan arkadaşlar e, 3D analizden raster surface'den e, slope yani eğim kabartı e, Bakı analizleri istediğiniz gibi arkadaşlar yapabilirsiniz. Bunları da deneyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.